বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির বেস ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠে স্বাগত জানাচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের পাঠে আসি আমি মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ আজকের পাঠটি আমরা দুজন উপস্থাপন করব প্রথম অংশে আসি আমি এবং আমাদের আজকের পাঠের পরবর্তী অংশটুকু শারিয়া ইসলাম আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ফাংশন থেকে আলোচনা করব। আসুন আমরা শুরুতেই জেনে নেই আসলে ফাংশনটা কি ফাংশন হচ্ছে ফাংশন ইজ এ সেলফ কন্টেন্ট ব্লক অফ স্টেটমেন্টস দ্যাট পারফর্ম এ কোহারেন্ট টাস্ক অফ সাম কাইন্ড অর্থাৎ একটি প্রোগ্রামের কিছু স্টেটমেন্ট একটি ব্লক আকারে এক্সিকিউট করবে একটি ওই ফাংশনটি সি ফা প্রোগ্রাম ক্যান বি থট অফ এস এ কালেকশন অফ দিস ফাংশনস অনেকগুলো ফাংশন নিয়ে একটি প্রোগ্রাম গঠিত হবে ইউজিং ফাংশন সামথিং লাইক এ হায়ারিং এ পারসন টু ডু এই স্পেসিফিক টাস্ক অর্থাৎ মনে করুন আমরা একটি ক্লাসে একজন স্টুডেন্টকে একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিলাম আরেকজন স্টুডকে স্টুডেন্টকে আরেকটি দায়িত্ব দিলাম এরকম দায়িত্বকে বা কাজকে ভাগ করে দিলাম বিভিন্ন স্টুডেন্টের মাঝে ঠিক ফাংশনগুলো এভাবে আমরা কোড ফাংশনের কোডটাকে আমরা বিভিন্নভাবে ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছি কেন দিচ্ছি সেই জিনিসগুলো আমরা আজকের পাঠে দেখব পরবর্তী অংশে এখন আমরা দেখি ফাংশনের আসলে স্ট্রাকচারটা কীরকম বা ফ্লো চার্টটা কি লেয়া ফ্লো লেয়াউটটা কীভাবে হচ্ছে ফাংশনের প্রথমে আমরা কি করব রিটার্ন টাইপ এখানে কি ধরনের ডাটা রিটার্ন করবে সেটা বলতে হচ্ছে এরপর আমরা ফাংশনের একটি নেম দিব এরপর আমরা আর্গুমেন্ট লিস্ট দিব যদি সেটা দরকার হয় ইফ নেসেসারি প্রয়োজন হলে আমরা আর্গুমেন্ট লিস্ট দিব না হলে দিব না এরপর আমরা লোকাল ডিক্লারেশন করব এরপরে আমরা স্টেটমেন্ট লিখব সর্বশেষ আমরা রিটার্ন রিটার্ন ভ্যালু অর্থাৎ ফাংশনের যে ভ্যালু থাকবে সেই ভ্যালুটা রিটার্ন করবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা ফাংশনকে আরেকটু ক্লিয়ারভাবে বোঝার জন্য একটি এক্সাম্পল লক্ষ্য করি আমরা এখানে মেইন ফাংশন দেখতেছি মেইন ফাংশন কল করতেছে মেইন ফাংশনের ভিতরে প্রিন্ট টেপ আই এম ইন মেইন এখন মেইন ফাংশনটা মেইন ফাংশনের ভিতরেই আছে এরপরে আমরা একটা দেখতেছি ইটালি ইটালি নামে একটি ফাংশন আছে এখানে থেকে স্টেটমেন্টটা সরাসরি এই ইটালি ফাংশনে চলে আসবে ইটালি ফাংশনে চলে এসে কি করতেছে প্রিন্ট এপ করতেছে আই এম ইন ইটালি ইটালি এক্সিকিউট করার পরে এখানে আবার আমরা একটি একটি ব্রাজিল ব্রাজিল ফাংশন কল করতেছি এই ফাংশনটা চলে আসতেছে ব্রাজিলের ভিতরে ব্রাজিলে এসে কি করতেছে প্রিন্ট এপ আই এম ইন ব্রাজিল ব্রাজিল এসে প্রিন্ট করতেছে প্রিন্ট করার পরে ব্রাজিল থেকে কি করতেছে আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা আরেকটি ফাংশন আর্জেন্টিনা এসে আর্জেন্টিনা ফাংশনের যে স্টেটমেন্টটা আছে আই এম ইন আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা প্রিন্ট এফ হয়ে আসতেছে এখান থেকে ব্যাক করে আবার প্রিন্ট এফ আই এম ফাইনালি ব্যাক ইন মেইন অর্থাৎ আমার যে সাব ফাংশন বা আমার যে অন্যান্য ইটালি ব্রাজিল আর্জেন্টিনা ফাংশন এই ফাংশনগুলো এক্সিকিউট করে আমার আবার সেই ফাংশনটা মেইন ফাংশনে ব্যাক করতেছে এই হচ্ছে আমাদের মেইন ফাংশন মেইন ফাংশন সম্পর্কে আমরা আরেকটু জানি ফাংশন সম্পর্কে আমরা আরেকটু জানি সি প্রোগ্রামে কমপক্ষে একটি ফাংশন থাকবে সেই ফাংশনটা অবশ্যই মেইন ফাংশন একের বেদি ফাংশন একের বেশি ফাংশন থাকতে পারে এ একের বেশি কত এর কোনো লিমিট নাই দুই তিন চার পাঁচ এরকম প্রোগ্রামের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী একাধিক ফাংশন থাকতে পারে তবে একটি ফাংশন অবশ্যই মেইন ফাংশন হিসেবে থাকতেই হবে 
जे कथा हमें एखे पे इफ ए सी प्रोग्राम कन्टेंट्स मोर दैन वन फांगशन दें वन वन अब दिस फांगशन मास्ट भी मेन अर्थात एक मेन फांगशन थकब कतगुल्ला फांगशन थको तर को लिमिट नहीं इस फांगशन इन ए प्रोग्राम इज कल द सिकुएन्स स्पेसिफाइड बै द फांगशन कल्स इन मेन आफ्टर इस फांगशन हेज़ डान इट्स थिंग अर्थात एक फांगशन तर क्ज करारे कंट्रोल रिटार्न इन मेन फांगशन प्रत्येक फांगशन तर क्ज करारे मेन फांगशने चले जा देखो फांगशनर भरे आसले कयटा फांगशन आधारण दुईरण फांगशन लक्ष्य करी सी प्रोग्रामिंग लैंगुएजे दुईरण फांगशन आजार डिफाइंड फांगशनस और एक हे बिल्ट इन फांगशनस बिल्ट इन फांगशन सम्पर्क अलरेडी सबा परिचित हमारे अर्थात सी कम्पाइलर भरे जो फांगशनगुल्लो बिल्ट इन हिसेबे आसे जमन प्रिंट एफ स्कैन एफ ये फांगशनगुलो हे लाइब्रेरि फांगशन ये लाइब्रेरि फांगशन के बिल्ट इन फांगशनों बोलते अर्थात प्रिंट एफ स्कैन एफ य फांगशनगुलो लाइब्रेरि फांगशन हिसेबे सी प्रोग्रामे यूज करी शिक्षार्थी बंधुरा यूजार डिफाइन फांगशन हो फांगशनगुलो जे फांगशनगुलो यूजार तर प्रयोजन अनुजाई तैरी करते आगे प्रोग्रामे जमन प्रिंट ब्राजिल इटाली आर्जेंटिना ये फांगशनगुलो तैरी करगो यूजार तर प्रयोजन अनुजाई तैरी कर फांगशनगुल हमें यूजार डिफाइंड फांगशनस अर्थात आप देखल दुईरण फांगशन आज है लाइब्रेरि फांगशन और यूजार डिफाइंड फांगशनस एन कथा हमें क्यों आसले फांगशन यूज करब फांगशन यही कारण यूज कर जाते एक प्रोग्राम एक ही कोड बार बार रिरइट करार प्रयोजन ना पड़े अर्थात एक कोड हमें लिखल से कोडटा के जो एक फांगशनर मध्य फिली तेल शुदुम्र से फांगशन कल कर ले फांगशनर भरे जे स्टेटमेंटगुलो आसे से स्टेटमेंटगुलो एक्जिक्यूट होते थक एक ही स्टेटमेंट हमारे बार बार रिपीट करते हाँ ये कारण फांगशन यूज करते एक कारण हे उ कैन कल द फांगशनस इन द प्रोग्राम एनी हायर हमें प्रोग्राम जेको अंश थे फांगशन के कल करते बूजिंग उ कैन रेडि फांगशन उ कैन रेडिउ द कोड रिडांडेंसि अर्थात हमारा एक ही कोड बार बार यूज करते उल्लेख्य दिक हम फांगशनर यूजिंग फांगशन इट बिकामस इजियार टू रईट द प्रोग्रामस अर्थात एक प्रोग्राम के विभिन्न सिकुएन्से भाग भाग कर सिकुएन्से अर्थात को फांगशनर भरे को स्टेटमेंटगुल् एक्सिक्यूट हो इजिली देखते प्रयोजन अनुजाई से अनुजाई इजिली एडिटो करते हे फांगशनर व्यवहार शिक्षार्थी बंधुरा आजकल पाठ परवर्ती अंशटुकु उपस्थापन करबें शारिया इसलम एखी शारिया इसलम के परवर्ती अंशटुकु उपस्थापन करार्जन अनुरोध जाना धन्यवाद मोहम्मद मामुन रशीद शिक्षार्थी बंधुरा आशा कर आज के पार्टी एनजय करलरेडी फांगशन सम्पर्क सी प्रोग्रामिंग लैंगुएजे अनेकगुल फांगशन यूज करा जाए जो फांगशन के जो जैगा कल करा जाए जे फांगशन कल कर बला कलिंग फांगशन और जा कल करा बला कल्ड फांगशन कखि प्रयोजन है जो एक फांगशन थे और एक फांगशने कि भैलू बा इनफरमेशन पास कर प्रयोजन है तो हमें कि पसिबल हाँ पसिबल जे मेकानिजमे एक फांगशन थे एक फांगशन भैलू के पास करा बर्गुमेंट शिक्षार्थी बंधुरा आसन एख देखी कि भाव एक फांगशन थे फांगशने भैलू पास करा एखे देखते मेन फांगशन भरे साम इक्ुअल टू एड नाम वन नाम टू एखे एड हेक्टा फांगशन तो मेन फांगशन भर एड फांगशन के कल कर एड फांगशने नाम वन और नाम टू के भैलू पास कर दैट मीस नाम वन और नाम टू नाम टू नाम जो दूटा भैरिएबल आज है तेरे कि निर्दिष्ट भैलू से भैलूटा एड फांगशने पास करूटा पास कर जो मेकानिजम से बला आर्गुमेंट और एखे नाम वन और नाम टू के बला एक्चुअल आर्गुमेंट और इंटीजार ए नाम वन भैलूटा के होल्ड कर इंटीजार बी नाम जो भैरबल आज है से नाम टूर भैलूटा के होल्ड कर ए बी के एखे बला फर्माल आर्गुमेंट तो शिक्षार्थी बंधुरा एन और भलोम विस्तारित भावे देखार चेषा करी आसले दुईटा फांगशन मध्य क्या भाव भैलू पास करा मेन फांगशन भरे इंटीजार ए बी सी साम चार भैरिएबल डिक्लेयर का हलो यूजारे का तीन ट भू इनपुट चा हे जे तीन टे भू यूजार इनपुट दीचे से बी भैरिएबलटा असाइन कर दीची एखे एक क्यलसाम नाम फांगशन आए कलसाम फांगशन के प्री मेन फांगशन कल कर 
এবং এখানে কি পাস হচ্ছে এ বি এবং সি এর ভ্যালু আর্গুমেন্ট আকারে পাস হচ্ছে এখন এ বি সি হচ্ছে মেইন ফাংশনের লোকাল ভ্যারিয়েবল শিক্ষার্থী বন্ধুরা লোকাল ভ্যারিয়েবল কি তা আমরা একটু পরে জানতে পারবো তো আমরা এখন দেখি এই যে এ বি এবং সি নামে যে ভ্যারিয়েবলগুলো আছে তার যে ভ্যালুটা সেটা এখন ক্যালসিয়ামে কোথায় গেস্টোর হচ্ছে ক্যালসিয়াম ফাংশনকে যখন কল করা হচ্ছে তখন সে এখানে চলে যাচ্ছে এবং এ বি সির যে ভ্যালুটা সেটা যথাক্রমে এক্স ওয়াই এবং জেডে স্টোর হচ্ছে যদি এ বি সির ভ্যালু দশ বিশ তিরিশ হয় তাহলে এক্স ওয়াই জেডের ভ্যালু দশ বিশ তিরিশ হবে তাহলে এখন ক্যালসিয়াম ফাংশন কল কাজ করছে ক্যালসিয়াম ফাংশনের বডিতে ঢুকে আমরা দেখছি আরেকটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে যেটা হচ্ছে ইন্টিজার ডি এবং ডি ইকাল টু বলা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড তাহলে আমি এক্সের ভ্যালু ওয়াইয়ের ভ্যালু এবং জেডের ভ্যালু যোগ করব এবং যোগ করে সেটাকে আমি ডির মধ্যে স্টোর করব তাহলে দশ বিশ এবং তিরিশ যোগ করলে আমি পাচ্ছি ষাট তার মানে আমার ডিয়ের ভ্যালু হচ্ছে ষাট এখানে আমরা আরেকটা ফাংশান ইউজ করছি সেটা হচ্ছে রিটার্ন ফাংশান বলা হচ্ছে এই ফাংশানের মাধ্যমে আমি একটা ভ্যালু রিটার্ন করতে পারবো কার কাছে রিটার্ন করব কলিং ফাংশানের কাছে রিটার্ন করব দ্যাট মিন্স আমাকে যে কল করছে সেই ফাংশানকে আমি আমার ভ্যালুটা রিটার্ন করব তাহলে এখানে ক্যালসিয়ামকে কল করেছিল হচ্ছে মেন ফাংশান তাহলে ডি এর যে ভ্যালুটা সেটা মেন ফাংশানে গিয়ে রিটার্ন হচ্ছে তাহলে এখানে রিটার্ন ডি মানে হচ্ছে ডি এর যে ভ্যালুটা আছে সেটা এখানে গিয়ে স্টোর হচ্ছে মেন ফাংশানে সে রিটোর রিটার্ন করছে এবং ডি এর ভ্যালুটা এই সাম ইকুয়াল টু এখানে ডি এর ভ্যালুটা স্টোর হচ্ছে এবং এখানে প্রিন্ট এফে তাহলে সামের যে ভ্যালুটা আছে সেটা প্রিন্ট করছি আমি বা আউটপুটে শো করছি তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই প্রোগ্রামটি দ্বারা আমি দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে একটা ফাংশান থেকে আরেকটা ফাংশানে ভ্যালু পাস করা হয় আর এই পদ্ধতিটা কি পাঠে এই পর্যায়ে আমরা জানবো হচ্ছে রিটার্ন স্টেটমেন্ট বলতে কি বুঝি আমরা কিছুক্ষণ আগে যে প্রোগ্রামটি দেখলাম সেই প্রোগ্রামটিতে আমরা রিটার্ন যে কিওয়ার্ডটা সেটাই দেখেছি তাহলে এখন আমরা বলতে পারি যে রিটার্ন আসলে কি কাজ করে রিটার্ন হচ্ছে একটা ফাংশান থেকে আরেকটা ফাংশানের ভ্যালু রিটার্ন করার জন্য ইউজ করা হয় কলিং ফাংশানকে কল্ড ফাংশান যখন কোনো ভ্যালু রিটার্ন করতে চায় তখন এটা রিটার্নটা ইউজ করা হয় রিটার্ন লেখার নিয়ম হচ্ছে রিটার্নের পরে ফার্স্ট প্যান্থিসিস ইউজ করা হয় এবং ফার্স্ট প্যান্থিসিসের মাঝখানে যে ভ্যালুটা আমি রিটার্ন করতে চাচ্ছি সেটা লেখা হয় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা অলরেডি জানলাম যে রিটার্ন স্টেটমেন্ট কি কাজ করছে তাহলে আমরা একবার একটু দেখে নিই এখানে রিটার্ন বলতে কী বুঝানো হচ্ছে তো আমি দেখছি এখানে বলা হচ্ছে ডেফিনেশানে যে রিটার্ন স্টেটমেন্ট ইজ ইউজড ফর রিটার্নিং আ ভ্যালু ফ্রম ফাংশান ডেফিনেশন টু কলিং ফাংশান দ্যাট মিন্স কলিং ফাংশানকে ভ্যালু রিটার্ন করার জন্য এই রিটার্ন স্টেটমেন্টটা ইউজ করা হচ্ছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা দেখি স্কোপ রুল অফ ফাংশান বলতে আমরা কি বুঝি সাধারণত প্রোগ্রামে যখন একটি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয় তখন সেই ভ্যারিয়েবলটা আসলে কোথায় স্টোর আছে ভ্যারিয়েবলটা কোথায় লেখা হচ্ছে এই এই অনুযায়ী আমাদের ভ্যারিয়েবলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটাকে বলা হয় গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল একটাকে বলা হয় লোবা লোকাল ভ্যারিয়েবল তাহলে আমরা এখানে দেখছি যে এখানে বলা হচ্ছে ইনসাইড এ ফাংশন অর এ ব্লক হুইচ ইজ কল লোকাল ভ্যারিয়েবল দ্যাট মিন্স লোকাল ভ্যারিয়েবল হচ্ছে কোনো একটা ফাংশনের ভিতরে ডিক্লেয়ার করা হয় আর এখানে বলা হচ্ছে আউটসাইড অফ অল ফাংশন হুইচ ইজ কল গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল দ্যাট মিন্স যদি কোনো ভ্যারিয়েবল সব ফাংশনের বাইরে ডিক্লেয়ার করা হয় তখন এটাকে বলা হয়েছে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল তো এখন আমরা এই লোকাল ভ্যারিয়েবল এবং গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলকে একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে আরও ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব যখন কোনো ফাংশানের ভিতরে কোনো ভ্যারিয়েবলকে ডিক্লেয়ার করা হয় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে লোকাল ভ্যারিয়েবল ওই ভ্যারিয়েবলটা শুধুমাত্র ওই ফাংশানের জন্য কাজ করবে আর কোনো ফাংশানের জন্য সে কাজ করবে না তাহলে এখন আমরা প্রোগ্রামটির দিকে একটু খেয়াল করি এখানে ইন্টিজার মেন ফাংশানের ভিতরে ইন্ট এ বি এবং ইন্ট সি তিনটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে এ বি এবং সি এটা মেন ফাংশানের ভিতরে ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে এবং আমি বলছি এ এর ভ্যালু দশ বি এর ভ্যালু বিশ এবং এ আর বি কে যোগ করে যা পাচ্ছি তা আমি সি নামে যে ভ্যারিয়েবলটা আছে সেখানে অ্যাসাইন করে দিচ্ছি তাহলে এ এবং বি এটা যেহেতু মেন ফাংশানের ভিতরে ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে সেজন্য আমি বলতে পারি এ এবং বি এবং সি যেটাও মেন ফাংশানের ভিতরে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এই তিনটা ভ্যারিয়েবলকে আমি বলতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের লোকাল ভ্যারিয়েবল দ্যাট মিন্স এটা মেন ফাংশানের লোকাল ভ্যারিয়েবল এখন আমরা আসি গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল বলতে কি বলছি আমরা অলরেডি বলেছি একবার যে সেটা হচ্ছে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল যেটা সেটা হচ্ছে সকল ফাংশানে এটাকে বাইরে ডিক্লেয়ার করা হবে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল কখনো কোনো ফাংশানের ভিতরে ডিক্লেয়ার করা হয় না এটা সকল ফাংশানে ইনক্লুডিং মেইন ফাংশানেরও বাইরে ডিক্লেয়ার করা হয় এবং এই ভ্যারিয়েবলটা সকল
সব ফাংশনের বাইরে লেখা হয়েছে এই প্রোগ্রামটিতে আমাদের একটি ফাংশন আছে সেটা হলো মেইন ফাংশন তো মেইন ফাংশনেরই এটা বাইরে লেখা হয়েছে তাহলে জি নামে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম যা টাইপ হচ্ছে ইন্টিজার তাহলে মেইন ফাংশনের ভিতরে আমি জি কে ইউজ করতে পারবো কারণ এটা একটা গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল এবং সব ফাংশনের বাইরে এটাকে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে তাহলে এখন আমরা দেখি যে মেইন ফাংশনের ভিতরে এটাকে কীভাবে ইউজ করা হলো তো মেইন ফাংশনের ভিতরে আমি ইন্ট এ বি নামে আরও দুটি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এবং এ আর বি এর ভ্যালু অ্যাসাইন করলাম এবং জি কল টু আমি এখানে লিখছি এ প্লাস বি তাহলে এখানে জি ইউজ হয়েছে দ্যাট মিন্স যেহেতু জি একটি গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল সেহেতু আমি মেন ফাংশনের ভিতরে এটাকে ইউজ করতে পাচ্ছি বা মেন ফাংশন এই ভ্যারিয়েবলটাকে এক্সেস করতে পারছে সবশেষে আমি এ বি এবং জি এর ভ্যালু জাস্ট আউটপুটে শো করার জন্য প্রিন্ট এফ নামে লাইব্রেরি ফাংশানটা ইউজ করছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আজকে এই পার্টি থেকে আমরা ফাংশান কি ফাংশান কত প্রকার ভ্যারিয়েবল কত প্রকার একটি ফাংশান থেকে আরেকটি ফাংশান কীভাবে ভ্যালু পাস করা হয় ফাংশান ব্যবহারের সুবিধা এই জিনিসগুলো জানতে পারলাম আজকে পার্টির প্রথম অংশ পরিচালনা করেছিলেন মোহাম্মদ মামুন রশিদ আর এই পার্টিতে ছিলাম আমি তো আশা করছি আপনারা আমাদের পার্টি আজকে এনজয় করেছেন এরপরে আপনাদের যদি আরও কিছু জানার প্রয়োজন থাকে তাহলে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা ডিন স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর এক সাত শূন্য পাঁচ সবাইকে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম